डियर स्टूडेंट्स अ टीन एजर्स प्रेयर या कवि आधारित सर्व प्रश्न व त्यांची नमुना उत्तरे अपन या वीडियो में अभ्यास आहोत तुम्हार टेक्स्टबुक मधील पेज नंबर दोन पहा चिटचाट सेक्शन या ठिकाने कविते संबंधित कि कविते थीम से संबंधित कई ऐक्टिविटीज विचार है पहली पहा फॉर्म ग्रुप्स ऑफ फाइव टू सिक्स एंड डिस्कस गिव अ रेटिंग ऑफ वन टू फाइव टू ईच ऑफ द फॉलोइंग पांच से सहा मुला कि विद्यार्थ्या एक ग्रुप करा आ खाली दिल्ली जो प्रश्नाच उत्तर है याला रेटिंग दया वन टू फाइव वेन यू हैव टू टेक इम्पॉर्टंट डिशीजन्स वॉट डू यू जनरली डू जेव तुम्हारा का महत्वा निर्णय घया अशा प्रसंगी तुम्हें का करता हा तुम्हारा विचार प्रश्न है मग अशा प्र प्रसंगी तुम्हें कोणकोण कृति करू शकता ये दिल्ली एक याद है यहाँ प्रत्येक पॉइंट सा तुम्हारा रेटिंग दी है फाइव रेटिंग हाँ अर्थ आल निर्णय खूब चांगला यन उत्तर तो क्रमाने तहत्व कमी कमी होत जाए कन्सल्ट पैरेंट्स और एल्डर्स ये मी देन रेटिंग फाइव फाइव स्टार्स कॉन्टैक्ट फ्रेंड्स फॉर ऐडवाइस आई मे गिव फोर स्टार्स प्रे टू गॉड फॉर गाइडन्स अगेन फोर स्टार्स थिंक डीपली इन सायलन्स आय गिव फाइव स्टार्स Ask your teacher for help. Okay, four stars. To ask a coin to decide, I give only one star. Now in this way, your rating may different from rating given by me. या ठिकाने तुम्ही वेगळ्या प्रकारचे रेटिंग सुद्धा देऊ शकता कारण ते तुमचं मत आहे. नंतर पुढच्या ऍक्टिव्हिटी पाहा. In poetry. Very often there are lines in which the poet seems to talk directly to an absent person, an abstract idea or thing or object. Such a tactic or device used by the poet is the figure of speech, apostrophe. But as well as poetry, madhi, ekha dia vyakti la kai tere udushun bolle la asto, poron tu ti vyakti tumcha samor naste, ti vyakti gaira zaraste, kiwa ti vyakti mrat aste, kiwa ekha dia लाइफलेस थिंग्स कि ऑब्जेक्ट हाँ उद्देश्य का तरी एखाद विधान के अशा प्रकार से जिथ कु वर्णन आल क्या अलंकार आतो अपास्ट्राफी फॉर एग्जाम्पल ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार हाउ आय वंडर वॉट यू आर नाउ हियर लिटल स्टार इज अड्रेस्ड नंतर पहा डेथ वेर इज दाय स्टिंग ओ क्यो मैन आय विश आय कूड लिव विथ यू मैं ये पहा स्टार डेथ क्यो मैन हाँ उद्देश्य लिखे वाक्य है मन तो अपन एग्जाम्पल ऑफ अपास्ट्राफे नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग क्रिएटिंग एग्जाम्पल्स ऑफ अपास्ट्राफे ऑफ युअर आर ओन यठिका तुम्हारा हि दिल्ली अर्धवट वाक्य पूर्ण कराएँ परंतु हि वाक्य मजे एग्जाम्पल ऑफ अपास्ट्राफी पाइजे ओ लाइफ हाउ वंडरफुल यू आर इत पहा लाइफ इज अड्रेस्ड लाइफ इज एन ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया और ऑब्स्ट्रैक्ट थिंग नंतर पहा डियर गॉड प्लीज गाइड मी इत पहा गॉड इज अड्रेस्ड बुक्स यू आर माय रियल फ्रेंड्स इत पुस्तक उद्देश्य हे वाक्य है एग्जाम्स आई विश टू क्विट ओ यू ब्यूटिफुल स्काय हाउ फार यू आर अशा प्रकार यठिका पहा लाइफ गॉड बुक्स एग्जाम्स काय अशा गोषा उद्देश्य लिहेली वाक्य है आ सगी वाक्य हे उदाहरण है आपास्ट्राफी या अलंकारा यशिवा पंक्चुएशन मार्क कि विराम चिन्हा सुधा आपास्ट्राफी मार्क वपरला जो यच वेला वपर किया जो पहा टू शो पजेशन और ओनरशिप मालकी दाखनेस आपास्ट्राफी मार्क वपरल जो मोहन्स बुक या यठिका आपास्ट्राफी एस है आम्ला दाखोत ओनरशिप ऑफ बुक अगेन अपोस्ट्रॉफी मार्क इज यूज्ड टू इंडिकेट मिसिंग लेटर्स बयाच वेला एखाद शब्द एखाद एक्सप्रेसन मधी मिसिंग लेटर दाखनेसुद्धा अपोस्ट्रॉफी मार्क वपरत जसे कि आय एम यठिका आय एम हे जे मिसिंग अ है ये अपोस्ट्रॉफ मार्क वपरले है दे हाव ये सुधा एच ए यपोस्ट्रॉफी मार्क वपरले है ना इन दिस वे अपास्ट्रॉफी ऐज अ फिगर ऑफ स्पीच ये पे अपास्ट्रॉफी ऐज अ पंक्चुएशन मार्क 
हे दोन्ही तुम्ही इथं लक्षात ठेवलं पाहिजे यानंतर पेज नंबर तीनवरती तुम्हाला दिलेली कम्प्लीट पोयम आहे कवितेवरील प्रश्नोत्तर सोडवण्यापूर्वी तुम्ही या लाईन्स अगदी काळजीपूर्वक वाचल्या पाहिजेत या ठिकाणी पहा पेज नंबर तीनमध्ये पोयमच्या बाजूलाच काही दिलेले प्रश्न आहेत ते प्रश्न पहा वॉट इज द एज ग्रुप ऑफ द स्पीकर इन द पोयम इथं आपण सांगू शकतो द स्पीकर इन द पोयम इज अ टीन एजर फ्रॉम थर्टीन टू नाईन्टीन इयर्स वॉट डिसिजन्स डज द स्पीकर हॅव टू टेक इथं आपण उत्तर सांगू शकतो द स्पीकर वॉन्ट्स टू टेक द राईट डिसिजन्स वॉट डज इच न्यू डे फेच इच न्यू डे फेचर्स न्यू बिगिनिंग्स हाऊ शूड वन रिॲक्ट टू टेम्पटेशन इथं आपण सांगू शकतो ॲट द मोमेंट ऑफ टेम्पटेशन वन शूड जस्ट से नो वॉट इफेक्ट डज द स्पीकर विश टू सी इन हिमसेल्फ ॲट द एंड ऑफ हिज टीन्स सी द आन्सर ॲट द एंड ऑफ हिज टीन्स द स्पीकर वॉन्ट्स टू सी दॅट ही हॅज लिव्हड हिज लाईफ व्हेरी बेस्ट वे इन वॉट कंडिशन डज द पोयट विश टू मेंटेन हिज बॉडी द पोयट विशेष to maintain his body clean and fit for future life whose company does the poet wish for in the walk of life the poet wishes the company of god in the walk of life asha prakare hi sampurna kavita vachun tumhi prashnanchi uttare asi sangu shakta yanantar page number 4 paha english workshop read the poem at first carefully and then easily you may write answers of these questions choose the correct alternatives and complete the given sentences atla pehla question ba according to the poet dash are brought by each new day answer is new beginnings are brought we must decide to take the road which leads to great success The poet prays to the Lord to help him stand for what is right. The poet wants to see that his teenage years have been the best years of his life. Asha Pragare, Kavita Chi Thim, Kya Madhya Varthi Kalpana Lakshya Tala Nantar, Tumhi Uttar Sir Sangu Shakta. Kavita Madhe Ekun Paat Stanza Ahed. Atat Vishayala Prashna Bha, Find and Write the Pairs of Rhyming Words from the Poem. आणि प्रत्येक स्टांझामध्ये एक रायमिंग पेअर आलेलं आहे ते पहा मेक टेक सक्सेस डिस्ट्रेस सी मी वे डे अगेन सी आणि मी अशा प्रकारे आलेले हे रायमिंग पेअर्स आहेत व्हॉट इज द राईम स्कीम ऑफ द पोयम चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोईंग ऑप्शन्स कवितेची रायमिंग स्कीम कोणती आहे असा इथं विचारला प्रश्न आहे राईम स्कीम ही नेहमी सुरुवात होते एपासून उदाहरणासाठी स्टांझा नंबर वन पहा या ठिकाणी शेवटचा शब्द आहे पहिल्या लाईनमधील बिगिनिंग्ज इथं आपण ए म्हणूया नंतर मेक मेक आणि रायमिंग्स यांची सॉरी मेक आणि बिगिनिंग्स याची राईम जुळत नाही तेव्हा मेकसाठी आपण बी लिहितो नंतर चूज आणि मेक राईम जुळत नाही किंवा चूज आणि बिगिनिंग्स राईम जुळत नाही म्हणून इथं म्हणतो आपण नवीन शब्द आहे सी नंतर टेक आणि चूज राईम जुळत नाही टेक आणि मेक राईम जुळते मेक म्हणजेच बी सो टेक इज ऑल्सो बी सो द राईम स्कीम ऑफ द फर्स्ट टांझा इज ए बी सी बी आणि संपूर्ण पोयममध्ये हाच राईम पॅटर्न आहे स्टांझा नंबर फर्स्ट असो सेकंड असो थर्ड असो फोर्थ असो किंवा फिफ्थ इन एव्हरी स्टांझा राईम स्कीम इज ए बी सी बी यानंतर पहा नंबर फोर मॅच द लाईन्स इन कॉलम ए विथ द फिगर्स ऑफ स्पीच इन कॉलम बी कॉलम एमध्ये काय दिलेल्या लाईन्स आहेत आणि कॉलम बीमध्ये अलंकाराची नावं दिलेली आहेत डिसिजन्स आय मस्ट मेक आता या वाक्यामध्ये पहा शब्दांचा क्रम केलेला आहे मागं पुढं आय मस्ट मेक डिसिजन्स हे झालं proper word order the word order is disturbed or changed so figure of speech is inversion please open up my eyes dear lord now this line is addressed to the god to the lord 
so this is apostrophe travel down the darkened road now here down and darkened sound is repeated so here figure of speech is alliteration i can choose to take the road of life this is an example of metaphor metaphor manjits रूपक अलंकार यठिका द रोड ऑफ लाइफ मजेच आयुष्या अपन जे कहीं निर्णय घतो ये मटल हिच रोड ऑफ लाइफ पाथ ऑफ लाइफ कि वे ऑफ लाइफ अशा प्रकार द रोड ऑफ लाइफ इज अ सीम्बॉल ऑफ डिशीजन्स व्हिच वी टेक सो दिस इज मैटाफर इतना दिल पाए का बॉक्स मधे महति अलिट्रेशन या अलंकारा विषय अलिट्रेशन is the occurrence of the same sound at the beginning of words in a phrase sentence etc such as that life is lewd it's very best ata ya line madhe life is lewd l l sound repeat zalela ahe alliteration manje shabda cha suruvatila ekada sound punna punna repeat hoto ha ek mahatvacha alankar ahe tumhala ya mahiti cha adhare nantar pudcha kontey kavite madhil alliteration alankar सहज ओखता नंतर पहा नेक्स्ट ऐक्टिविटी एलिमेंट ऑफ प्लैनिंग एंड इंटरव्यू दिस इज ग्रुप ऐक्टिविटी तुम्हें एक चार पांच विद्या ग्रुप करून कुछ मुलाखत घे शकता आ इंटरव्यू घता एखाद फॉर्मैट कि कच्चा आराखड़ा तुम्हें तैयार करू शकता कि ज्यादे इंटरव्यू तुम कि वे चले इंटरव्यू मधे प्रश्न विचारता डूज एंड डोन्ट्स काय विचारावं आणि काय विचारू नये किंवा प्रश्न कोणत्या प्रकारचे विचारावेत व्हर्बल क्वेश्चन की डब्ल्यू एच क्वेश्चन अशा प्रकारे तुम्ही एक रफ फॉर्मॅट किंवा कच्चा आराखडा तयार करू शकता नंतर पहा नंबर सिक्स ॲक्टिव्हिटी प्रिपेअर अ सेट ऑफ टेन क्वेश्चन्स टू इंटरव्ह्यू एनी सक्सेसफुल टीन एजर यू मे यूज द फॉलोईंग गाईडलाईन्स या ठिकाणी तुम्हाला म्हटलंय पहा की एखादा यशस्वी अशा प्रकार जर एखा टीन एजर एखाद किशोरवीन मुलगा कि मुलगी जर आल तो कि तिजी मुलाखत तुम्हें घे शकता साधारण दह प्रश्न तुम्हें इत विचार पाइजे मैं यठिका प्रश्न विचारता फॉर्मैट कि टेम्पलेट तुम्हारा पेज नंबर पांच वरती दिल है या टेम्पलेट के आधारे फॉर्मैट के आधारे तुम्हें प्रश्न विचारू शकता आता हाथ अपन एक नमुना उत्तर पहूया इंटरव्यू ऑफ अ सक्सेसफुल टीन एजर नेम ऑफ द इंटरव्यू बी मजे अपन ज्या मुलाखत घतो ती व्यक्ति किरण कोरे नेम ऑफ द इंटरव्यूअर मजे मुलाखत घेनारी व्यक्ति मजे इत तुम नाव ये ए बी सी टॉपिक सिल्शन इन द एन डी ए आज इंटरव्यू बी है मजेच जैसी मुलाखत घतो अपन ती व्यक्ति झालेलं आहे सिलेक्शन एन डी एमध्ये व्हेनू टाऊन हॉल लातूर डेट नाईन्थ मार्च टाईम नाईन पी एम ड्युरेशन वन आवर अशी माहिती आपण इथं सर्वप्रथम मेन्शन करतो नाव सी द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन्स आता या ठिकाणी पहा हा जो टीन एजर आहे त्याचं सिलेक्शन झालेलं आहे एन डी ए एन डी ए म्हणजे नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीमध्ये आणि आपण त्याची मुलाखत घेत आहोत Now see the questions. Where did you spend your childhood days? What are your educational qualifications? Why did you decide to join NDA? Did your family support you? How? Who are your idols? Where did you receive the training? How do you face challenges? tell some motivating experiences from nda what is your future plan give a message to the teenagers who want to join indian army navy or air force thank you asha prakar che prashna ithun tumhi vicharu shakal kai prashna astil yes no time kai prashna astil ws type yanantar number 7 pa read the poem write an appreciation of the poem in about 12 टू फिफ्टीन सेंटेन्सेस विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स दिल्ली पॉइंट्स के आधारे तुम्हारा कविते अप्रिशिएशन मजेच रसग्रहण लिहाय है दिल्ली पहला पॉइंट पहा टाइटल अ टीन एजर्स प्रेयर पोएट जे मोर्स राइम स्कीम ए बी सी बी फेवराइट लाइन 
आय कॅन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाईफ या ठिकाणी फेवराईट लाईन तुम्ही कोणतीही तुमच्या आवडीची लिहू शकता थीम ऑर सेंट्रल आयडिया अ टीन एजर प्रेज टू गॉड ही ऑर शी वॉन्ट्स टू लिव्ह अ हॅपी अँड सक्सेसफुल लाईफ द टीन एजर इन अ डिलेमा वाईल मेकिंग द राईट डिसिजन्स ही ऑर शी नीड्स हेल्प अँड गायडन्स फ्रॉम द गॉड फिगर्स ऑफ स्पीच कवितेमध्ये आलेले अलंकार अपास्ट्राफी इन्वर्शन अलिट्रेशन ॲट्सेट्रा स्पेशल फीचर्स ऑफ द पोयम इथं आपण सांगू शकतो अ टीन एजर्स प्रेयर इज अ व्हेरी पोयम रिटन इन सिम्पल लँग्वेज अ टीन एजर इज अ स्पीकर इन दिस पोयम द पोयट युजर्स व्हेरी सिम्पल लँग्वेज एनी रीडर कॅन अंडरस्टँड द पोयम अँड द फीलिंग्स ऑफ द टीन एजर वाय आय लाईक ऑर डिसलाईक द पोयम इथं तुम्ही सांगू शकाल आय लाईक दिस पोयम बिकॉज द थॉट्स अँड इमोशन्स ऑफ द स्पीकर आर द फीलिंग्स ऑफ ऑल टीन एजर्स नाव इन दिस वे विथ द हेल्प ऑफ गिवन पॉईंट्स वी मे राईट अप्रिशिएशन नंतर पहा शेवटची ॲक्टिव्हिटी कम्पोज अ शॉर्ट प्रेयर इन इंग्लिश आस्किंग गॉड टू गाईड यू इन युअर टीन एज इयर्स लॅटर यू कॅन इव्हन ट्राय टू मेक द लाईन्स राईम टू गिव्ह इट अ पोएटिक फॉर्म तुम्ही एक टीन एजर आहात आणि ईश्वराला प्रार्थना करणारं एखादं छोटंसं गीत किंवा एखादी प्रार्थना तुम्ही लिहा असा हा प्रश्न आहे याचं एक नमुना उत्तर पहा माय प्रेयर डियर गॉड आय ॲम अॅन ॲडोलसंट आय हॅव अ लॉट ऑफ ड्रीम्स बट आय डोंट हॅव मेनी स्कीम्स गुड डीड्स विल मेक मी ग्रेट ओ गॉड आय नीड युअर हेल्प अशा प्रकारच्या लाईन्स तुम्ही इथं कंपोज करून लिहू शकता डियर स्टूडंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव अ नाइस डे